Hi friends, welcome to Raga's Kitchen. Friends, in this video, we will be able to make a yeast, oven, cheese, and wheat. We will be able to make a super yummy pizza. If you want to subscribe to our channel, press the bell button to press the bell button. Press the bell button to press the bell button. Press the bell button to press the bell button. Now, we will be able to upload the video. இப்போ நம்ம சூப்பரான பீஸ் செய்யறதுக்கு ஒரு மிக்ஸிங் बाउல்ல ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கலாங்க நான் இன்னைக்கு சொல்லிருக்க அளவு வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் பீஸாக்கான அளவு வந்து நான் சொல்லிருக்கேன் இது கூட அரை கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட நம்ம இன்னைக்கு ஈஸ்ட்க்கு பதிலா பேக்கிங் பவுடரும் பேக்கிங் சோடாவும் சேர்க்க போறோம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் கூடவே அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா உங்ககிட்ட பேக்கிங் பவுடர் இல்ல அப்படினா நம்ம வீட்ல இருக்க ஆப்ப சோடா முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சிட்டி அளவுக்கு உப்பு இது எல்லாமே சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் சப்பாத்தி மாவு விட கொஞ்சம் இலகுனதா இருக்கும் இந்த மாவுோட கன்சிஸ்டன்சி கையில லைட்டா ஒட்டற மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம பிசைஞ்சு வச்சிரலாம் இப்போ நம்ம பீஸாக்கான பேஸ் வந்து प्रिபெயர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நல்ல ஃபுல்லா நல்ல பிசைஞ்சு கரெக்ட்டா இந்த மாதிரி பொசிஷனுக்கு ரெடி பண்ணி வெச்சிரலாம் இப்போ நம்ம கையில ஒட்டாம இருக்கிறதுக்காக இதல ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க நம்ம சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற ரீஃபைண்ட் oil தான் நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு நல்ல பிசைஞ்சு வெச்சிங்கனா கையில ஒட்டாத மாதிரி நமக்கு மாவு ரெடி ஆயிரும் இப்போ நம்ம பீஸா பேஸ் கான மாவு ரொம்ப ஈஸியா ரெடி ஆயிருச்சு இத ஊற வைக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லங்க நம்ம செஞ்ச உடனேவே நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிரலாம் இப்போ நான் தட்டு போட்டு மூடி வெச்சிக்கிறேன் நம்ம வந்து பீஸா கான சாஸ் எல்லாமே प्रिபெயர் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு pan எடுத்துக்கலாம் இதுல 4 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சீஸ்க்கு பதிலா நம்ம செய்ய போற ஒயிட் சாஸ் எப்படி பண்ணலாம்ன்றத फ्रेंड्स பார்க்க போறோம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ண வேண்டாம்ங்க 4 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துட்டு இது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அரை கப் அளவுக்கு காய்ச்சு ஆற வச்ச பால் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்க பூண்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இது கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் சேர்த்துக்கலாம் உங்க फ्लेவருக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகு தூள் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இது எல்லாத்தையுமே கட்டி இல்லாம நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கட்டி இல்லாம நல்லா mix பண்ண விட்டதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி குறைவான தீலையே வச்சு இது நல்லா வந்து கொதிக்க விடுங்க ஒரு 3 நிமிஷத்திலே பாத்தீங்கனா இது சாஸ் உடைய கன்சிஸ்டன்சிக்கு நமக்கு கிடைச்சிரும் கொஞ்சம் அப்படியே திக்காக ஆரம்பிச்சிரும் இந்த சாஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா இருந்துச்சு அப்படினா நீங்க ஒரு ஆட்டிட் பாக்ஸ்ல போட்டு நீங்க फ्रिजல வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இப்ப திருப்பி நீங்க பீஸா சேரிங்களோ அல்லது பாஸ்தா சேரிங்களோ அப்ப இந்த சாஸ் வந்து நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். பாருங்க இந்த அளவுக்கு திக்கான கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு கிடைச்சது நம்ம ஸ்டவ் வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிரலாம். நம்ம இந்த சீஸ்க்கு பதிலா நம்ம இன்னைக்கு இத தான் யூஸ் பண்ண போறோங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 80% க்கு நமக்கு அந்த फ्लेவருக்கு நல்ல வாசனையா அதே மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது. பாருங்க இப்ப நல்லா திக் ஆயிருச்சு. இப்ப நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிரலாம். இப்போ நம்ம பீஸா டாப்பிங்ஸ் க்கு தேவையான பீஸா சாஸ் வந்து प्रिபெயர் பண்ண போறோம் அதுக்கு ஒரு சின்ன बाउல் எடுத்துக்கலாங்க இதுல ஒரு 4 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ கெட்சப் எடுத்துறோம் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியா நறுக்கின பூண்டு ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு chili flakes எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா mix பண்ணி விட்டுக்கலாங்க chili flakesன்றது ஒண்ணு இல்லங்க வரமிளகாய் நல்லா வறுத்துட்டு கையிலே நல்லா crush பண்ணுவோ அல்லது மிக்ஸில போட்டு நல்லா crush பண்ணி வச்சாலோ போதும்ங்க ரொம்ப பொடியா பண்ணாம கொஞ்சம் கொர கொர எடுத்து வச்சிட்டீங்க அப்படினா அத chili flakes இப்போ நமக்கு பீஸா சாஸ் ரெடி ஆயிருச்சு இப்போ நம்ம பிசைஞ்சு வச்சு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லீங்களா மாவு அது ஒரு தடவை கையில லைட்டா எண்ணெய் தடவிட்டு ஒரு தடவை பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க நல்லா ஒரு தடவை பிசைஞ்சு விட்டுட்டு இப்போ நம்ம எந்த பிளேட்ல பீஸா ரெடி பண்ண போறோமோ அந்த பிளேட் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாங்க நான் இந்த பிளேட்ல தான் பீஸா வந்துட்டு কুক பண்ண போறேன் இதுல ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி எண்ணெய் வந்து நம்ம சேக்கறனால ஒட்டாம நமக்கு பீஸா ரொம்ப ஈஸியா வரும் அதே மாதிரி அவுட்டர் சைடு அதாவது பீஸா உடைய பேஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அது நல்லா கிறிஸ்பியா வரும் உலர சாஃப்ட்டா லைட்டா ஒரு கிறிஸ்பியோ
இது மாதிரி ஃபுல்லாக எண்ணெய் தடவி விட்டுட்டு இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த மாவு போட்டு அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்ம போலிலாம் தட்டுவோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி நம்ம தட்டி விட்டுக்கலாம் அந்த பிளேட் ஃபுல்லாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கையிலேயே வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக வருங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு மாவு நல்லா இலகிதாக இருக்கும் அதனால் நல்லா ஈஸியாக வரும் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சப்பாத்தி கட்டை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருக்கிறத இந்த பிளேட் மேலே போட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு டூத் பிக் வச்சு இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமே லைட்டாக அது மாதிரி குத்தி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறனால ஹீட் வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி நல்லா குக் ஆகி வரும் இப்போ நம்ம பேஸ்க்கு ரெடி பண்ணியாச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பீஸா சாஸ் எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் வெளி பக்கமாக ஒரே ஒரு ரவுண்ட் மட்டும் விட்டுட்டு ஃபுல்லாக உள்ளே ஃபுல்லாக நம்ம வந்துட்டு தடவி விட்டுக்கலாங்க டொமேட்டோ கேச்சப்லேயே பூண்டு வரமிளகாயும் சேர்த்துருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க அதோடய வாசனை நல்லா ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு லேயர் பீஸோ சாஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு நடுவில் நம்ம வந்துட்டு சீஸ் வந்துட்டு நம்ம துருவி இது கூட சேர்க்கணுங்க நம்ம சீஸ் வந்து இன்னைக்கு யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஒயிட் சாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை வந்துட்டு நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக இருக்குது நம்மளுக்கு ஒயிட் சாஸோடைய கன்சிஸ்டன்சி ஒரே ஒரு ரவுண்ட் வந்துட்டு இந்த சாஸுடைய சாஸ் தெரிகிற மாதிரி நீங்கள் நடுவில் மட்டும் இந்த மாதிரி ஒயிட் சாஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நமக்கு பீஸா வெந்து வரப்போ இந்த ஒயிட் சாஸுடைய டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு சீஸ் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி சாப்பிட்ற அதே டேஸ்ட் நம்மளுக்கு இது கொடுக்கும் இப்போ நம்ம ஒயிட் சாஸும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே டாப்பிங்ஸ்க்கு உங்ககிட்ட இருக்க காய்கறிகள் எது இருக்கோ அதை வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாங்க நான் வந்துட்டு இன்னைக்கு குட மிளகாய் வெங்காயம் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்துட்டு தக்காளி வச்சுக்கலாம் தக்காளி வெங்காயம் குட மிளகாய் மஷ்ரூம் ஸ்வீட் கார்ன் பன்னீர் இது உங்களுக்கு என்ன டாப்பிங்ஸ் பிடிக்குதோ அதை வச்சு நீங்கள் இது மாதிரி மேலே டாப்பிங்ஸாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ரெண்டு கலர் குட மிளகாய் வச்சுட்டு அதுக்கு நடுவில் வந்துட்டு வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ஆனியன்ஸ் அதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி நடுவில் நடுவில் வச்சுக்கிறேன் இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி இது மாதிரி டாப்பிங்ஸ் வச்சாச்சுங்க இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஒயிட் சாஸ் அங்கங்கே கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதே சேம் ப்ரொசீஜர் தாங்க இந்த ஒயிட் சாஸ்க்கு பதிலாக நீங்கள் வந்துட்டு சீஸ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாக்டாக நம்ம கடையில் வாங்குகிற அதே பீஸாக நம்மளுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் நம்ம இன்றைக்கி சீஸ் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம பீஸா செய்யறதுக்கா எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இதை வந்துட்டு நம்ம குக் பண்றது மட்டும்தான் இப்ப நான் இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் எடுத்திருக்கேங்க கடாயோ அல்லது குக்கரோ எடுத்துக்கோங்க அதுக்குள்ளார இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கலாம் ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு இதுக்கு மேல நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அந்த பிளேட் வந்துட்டு வச்சிடலாம் இந்த பிளேட் வந்துட்டு இந்த கடாயிலையோ அல்லது குக்கர்லையோ இந்த மாதிரி சைட்ஸ்ல தொடக்கூடாதுங்க சிம் விட கொஞ்சம் அதிகமா வச்சுட்டு இப்ப இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருங்க குக்கர் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா குக்கர் மூடி வைக்கிறப்போ கேஸ் கிட்டும் வெயிட்டும் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது வந்துட்டு நல்லா வெந்து வந்துடும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சா போதுங்க சிம் விட லைட்டாக அதிகமாக வச்சுக்கோங்க போதும் பாருங்கள் கன் கரெக்டாக இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு சூப்பராக நம்மளுக்கு பீஸா வெந்து வந்துருச்சு இந்த அவுட்டர் லேயர் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் லைட்டாக ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந் வெந்துருச்சுனாவே போதும் இப்போ நம்ம இதை எடுத்து வெளியில் வச்சாச்சுங்க சைஸ்லலாம் லைட்டாக கத்தி வச்சு எடுத்து விட்டுக்கோங்க அப்போ நம்மளுக்கு பிளேட்டில் இருந்து ஒட்டாமல் பீஸா எடுக்க வரும் அதுக்காக தான் சுட சுட சூப்பரான யம்மியான டேஸ்டியான பீஸா ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் சூப்பராக ஒட்டாமல் நம்மளுக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணிடலாம் இதோட வாசனையே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க இதுக்கு மேலே வந்துட்டு டா இதுக்கு மேலே நீங்கள் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் ஆரிகனோவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா தூவி விட்டுக்கலாங்க நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி பெப்பர் பவுடர் தான் மேலே போட்டிருக்கேன் சூப்பரான 
பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் நம்மளுக்கு பீஸாவோட பேஸ்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருட்கள் வச்சு ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக இதே மாதிரி ஹோம் மேட் பீஸா பண்ணிடலாங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்றது சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் ராகாஸ் கிச்சனில் ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்